方队长的太太。你们两个在干什么？不可抬举，我们怀疑他是你八路，身上藏有武器。这是王队长的太太，身上怎么可能藏有武器？你们两个，滚蛋！嗨。谢谢太君。王太太，受惊了。刚才那两个怀疑你身上有武器，所以他们想搜查你，希望你不要介意。我跟二舅舅。是非常好的朋友，以后有什么事情，可以尽管来。我们家男人也老说，在大黄庄，有什么事都可以帮我解决。可是真有事了，他什么都解决不了。还是森之将军，你好。王太太过奖了，我和二舅舅，亲如兄弟，所以我们也就是一家人了。以后。无论大事还是小事，都可以来找我。谢谢太君。记住，无论大事还是小事。好了，王太太，我的公务在身，就不送你了。再会。再会。子弹呢？哟，这枪挺沉的。哎，那这回咱们可以和小鬼子玩真的了。枣花妹子，你咋那么厉害呢？说搞枪，一下搞了那么多，这还不简单？小鬼子手里枪多呀，我到镇上随便溜一圈，这枪就弄来了。大黄庄那死的几个鬼子，原来是你打死的呀？鬼子早晚得死，我也就提前送他们见阎王而已。哎，嫂子，你啥时候打鬼子搞的枪？我咋不知道？这么机密的事儿我都不知道，你能知道吗？枣娃嫂子就是厉害，那可不是咋的。枣花妹子不光心地好，还说话算数，比爷们儿还爷们儿。我是真服了你了。对，我也服你。对对，我也服你。枪呢，我是给你们弄到了，练的怎么样，就得看你们自个儿了啊。可不是吹的啊！这枪法都是枣花教的。哎，你们知道以前这鲁豫妹连鸡都不敢杀。鸟儿平，我问你，你以前见过枪吗？没有吧？切，他们俩的枪法都不及我一半，我就是没出手。哎，你们要真能得到枣花的指点啊！哎，我保证你们以后个个都是神枪手。哎，枣花妹子，枣花妹子，教教我们吧，教教我们,我们。好了好了，打枪不是那么容易的。要当神枪手，就得下苦功；要想打得准，就要练枪姿啊！你们先分成两组，杨淑萍带一组，鲁云妹带一组，先练枪姿。Thank you. 
。王哥好。嗯。王队长好。啊，忙着呢。王队长好。王队长好。王哥好。出去啊。老样子，呃，汪哥，你还没给钱呢。那你这什么话呀？你汪哥还能差你这点钱吗？你都说过好多次了。行行行，先记着。表哥，明月，怎么了？我看见八路了。八路？几个呀？在哪儿呢？就一个，柳絮。我看见他鬼鬼祟祟的，我就一直跟着他。结果他走得太快了，一眨眼就不见了。到我看见，他往你家的方向走了，往我家方向走了。坏了坏了，你嫂子还跟家呢，我得赶紧回去看看。哎，对了，八路进城了，肯定又有什么事儿。你呀、啊，也赶紧找地儿躲躲啊。哎，你小心点啊。王八蛋！妈，说，这怎么回事？有个女八路，编编，还跟这编，哪有女八路啊？她在你身后呢。后边转过去。我该说的可都跟你说了。把枕头拿起来，蒙住自己的脸。转回来，这样外边就听不着声音了吧？妹子，别开枪，饶命！准备撤离，预备撤离。怎怎么回事？谁得开枪？脱了，脱了在哪里？跑了，贼是这鬼，怎么回事？让土八路打伤了。乖乖。
，没我你可出不去。那你说怎么办？只要你保证不杀我，我肯定带你出城。可你现在只是打打，你也混不出去啊。这么着吧，你换上我媳妇儿的衣服，我送你出城。好主意。站住，两边站，走吧。啊，谢谢太君。走吧。妹子，你放心，有我在呢，别害怕。啊啊！我不害怕，你别害怕就行。笑，自然点儿。嗯，脸面证。给。白露，王队长，这个人的脸面证。太君，这是良敏，大大的良敏呢。我相信表妹，这不家里有点事儿吗？我得陪她回去一趟。走吧。谢谢大家。站住！给，站住！站住！啊，太君，人民证拿出来，给你。妹子，这可都出了城了，我。给你。别动！别动！我明白，我明白。你是不是怕我在你背后打黑枪啊？聪明。你放心，我肯定不会那么干的，是吧？要不这么着，我再送你二里路。到那边就安全了，我这该干的可都干了。你说那话可得算数啊！闭嘴！说你个浪货啊，给老子戴绿帽子，你还有脸跟这哭哭啼啼的？哭哭哭什么哭啊你？你好意思吗？说你老毛病又犯了啊！我是一忍再忍的，我跟你说，今儿这事儿你必须给我一说法，没个说法，你信不信？老子，老子一枪我毙了你！你打呀打呀，打死我算了，反正我也不想活了。你少给我来这套，你说，这怎么办吧？就我有错吗？是他要来找我的，我有什么办法呀？还有你。这么多年，当我的队长，我还不是为了你，为了这个家好啊！你就会拿枪对着我，你有本事对着他去啊！你以为我不敢呢？那你去啊！你现在就去啊！我去就去。报告长官，我们在各个路口加强了岗哨，没有发现土八路的踪影。太君，我憋屈。怎么了？四只脚都睡我老婆。二、哎、九君，你说这将军睡了你的老婆，你亲眼看到了吗？你是特务队长，这将军吃了豹子胆去睡你的老婆，不要乱讲。免得影响日中军的团结。太君，这这这番绝呀！我我亲眼看见，我回家，媳妇儿的，日江他，没法跟你说、啊。我没骗过您的太君，我从来没跟您说过瞎话呀。王队长，我正要问你。你得在长官面前一定要说清楚，三只将军在你家是怎样受的伤，他现在还在医护室抢救呢。你得说话，一定要负起责任。我相信达尔本皇军绝对不会做出伤害朋友的事。我也相信三只将军这点最起码的觉悟还是有的。你说这话什么意思啊？你说这事赖我是吗？太君，那他受伤关我什么事儿啊？那我老婆让他睡了，那还算他有觉悟吗？你这话什么意思啊，太君？反正事儿也出了，您必须得给我一说法。二将军，松本君只是在推测事情的疑点啊。我不管，反正他把我媳妇睡了。太君，我王二九对您忠心耿耿，我在您身边，您说什么我就做什么。那现在出了这个事儿
，你怎么也得给我一个交代吧？二九君，你的放心，我一定会给你个说法。假如志将军真的睡了你的老婆，那你告诉我，男人睡女人，应该得到什么惩罚？难道为了这个事情，我枪毙他吗？白九军，我看这个事情就这样吧。你的太太受辱，石将军受伤，两败俱伤。我们把这笔账记在八路的头上。白军，他手上能记在八路头上，那我老婆让他睡了，怎么记？记在我的头上。嗯、至于石将军，等他伤好以后，我会严惩的，让他以后。不再犯这样的错误。我的话又说回来了，石将军喜欢你的太太，证明你娶了个好太太，你该高兴才对，啊？谁欺负你了？那天，什么的情况？那天，我在跟王太太讲我们大日本帝国辉煌的历史，就被袭击了。咱们几个人？我的没看清楚，好像有一个女八路。好像。是的。当时我背对着门，我感觉好像有人进来了，然后就被打晕了。一个女八路，赶去汪二九的家里面。哎呀，行了，哥，你别这么喝，这不作践自己吗？心里到底有什么不痛快的事？你跟兄弟说说。不，你倒是说呀，兄弟，哎，有些话呀，他不能随便说，可有些话要不说出来啊，这心里头真憋得慌。不，到底出什么事儿了？你倒是说呀。拿你当我兄弟，嗯，那这些事儿我只能跟你说。你嫂子安民，让森之江这狗日的，这个王八蛋。俗话说，朋友之妻不可欺，看来根本就没把咱们当朋友。哥，我有些话。不知道当说不当说，说出了你别往心里去啊。说吧，这俗话说，宁拆十座庙，不破一门婚。你在外边浴血奋战，拼死拼活，可他呢？我嫂子，你媳妇儿，他都干些什么？这俗话说，苍蝇不叮无缝的蛋。如果我说错了啊。你别往心里去。我
知道你是为我好，可这俗话说得好，一日夫妻百日恩。那你哥我是要脸的人，哥，这俗话还说呢，百日夫妻似海深，可我也没看见他深到哪儿去啊，哥。我知道你心里别扭，枪在这儿，兄弟在这儿，就听你一句话，到底怎么办？兄弟，啊，这玩命的事儿啊，打死我也不干。这俗话说得好，好汉不吃眼前亏。如果现在孙志江那小子要出了事儿，甭问他，三木肯定以为是我干的。君子报仇，十年不晚。对，就是这个理儿。这夺妻之恨，我肯定要报。嗯，不是不报，时候未到。这小子既然招着我了，就算他活腻歪了，早晚有一天，我让他不得好死。就听你的，兄弟同心。起立断金，干！陈阿敏，臭娘们，都滚出来！算账呢，你倒来了劲了，不过了是吧？我他妈实话告诉你，我早就不想过了。你是什么东西？你他妈自己不知道啊？苍蝇补丁无缝的蛋，一只碗不响，两只碗咣当。我今天，今天我要不好好收拾你，我他妈就是你养的我。你打呀，你动手啊，你打死我呀！你今天不打死我，你就是我养的。媳妇，咱俩好好商量行不行啊？啊！你说我这家里家外的，我这为谁我这，我不都为咱这个家吗？你这咱俩这么闹，让别人看着多不体面呢？啊！你还知道体面？你媳妇在外面受了委屈，你连个屁都不敢放，你就知道欺负我？你看看你那个怂样！我嫁给你，我真是瞎了眼了我。体面，谁不想体面的活着？妹子，嫂子帮你吧，啥事儿？哎，是有个事儿。你看，你会功夫，又会放枪，咱们合起伙来干吧。反正都是打鬼子，合起伙来，姐妹们还能有个照应。上一次在树林里，幸亏我及时出手，你才……李枣花，你的情我早就还完了，要不然我是不会帮你搞枪的。我还是那句话，你们干你们的，我干我的，咱井水不犯河水。就你们那两下子，斗个汉奸婆子还行。真跟鬼子动起手来，还没等开干就玩完了。哎，你啥意思？啊？您说我们都草包呗？啊？你不加入我们就算了，你凭啥这么糟践我们？你这么厉害，你们家大奔怎么被小鬼子给杀了呢？林枣花，不提杨大奔这事儿我还忘了。你欺负过我家大奔，你当初说他什么来着
，说他癞蛤蟆想吃天鹅肉，这账我还没跟你算呢。我说过吗？我告诉你，你跟谁合伙，我也不会跟你合伙。你傻呀？我嫁给他还有你啥事儿啊？你要嫁给他，我也不用年纪轻轻就守寡呀。当寡妇总比嫁给老头强。你再说一遍试试，你本来就要嫁给老头嘛。你想打连长啊？你打。有种你就去杀几个鬼子给我看看，一天到晚奸臣。闪开。瞧瞧，这么小的孩子就这么孝顺。行了，不用你们家，奶奶自己来。一人一块儿。谢谢奶奶。奶奶哎，慢点吃啊。哎，俊逸，你怎么不吃啊？来，我给你夹，多吃点肉啊。谢谢您。哎。你去杨半仙那儿去看看，抓副药吃吃。没事。今天晚上，我打算带你们去鬼子据点，跟鬼子真刀真枪的干一仗，好让咱瓦窑堡的乡亲们都看看咱们有多厉害。嫂子，就咱们四个人去吗？你合计啥呢？咱四个去还不够啊！哎，要不这样，你俩别去了，我跟枣花妹子去。我我得跟你们一起去，可这鬼子有机枪大炮啊，就咱四个，能打得过他们吗？想当初，你嫂子我一个人都能干得过他们，加上你们三个，倒打不过鬼子了。就是谁让你们硬拼呀？你们好好想想，我林枣花最会用哪儿？这儿。明白了。好，出发。走走走走走走。去跑楼啊！不行吧，这再往前就该被鬼子发现了。看人家鲁云妹都比你有脑子。今天是第一次行动，我要考验你们的枪法。咋考验啊？看见没？那有俩鬼子，咱们从这儿打那俩鬼子。啊？在这里打鬼子？这子弹能打到炮楼上去吗？就是，这个还够不着吧？老远了，啥都不懂。这个钢枪。十几里外的东西都能打着，这是咋的？试过，十里外的鬼子一枪一个，直接完蛋。等等，我我下来，我下来。你来啥呀？你能保证一枪能打中吗？还是我先来吧。我枪法好，百发百中，开门红。你是是，你先先让嫂子给我这个，让我这先见见鬼血。来了你，来我身上。哎，给。哎，哎，咋有警报声？哎，那俩鬼子咋又活着呢？啊！大叔这边打。
们要不要出击？明兵，小心土八路的偷袭。来的那是别的鬼子，那炮楼上鬼子多了。今天晚上是我们第一次行动，效果不错。以后啊，咱再狠狠干他几个。啊，还他呀？咋的？搞到枪干啥的？就为了打鬼子的？你们不想多干掉几个鬼子？啊？也也不是不想，就是。这么打太窝囊了，你说为了俩鬼子，当然咱们四个，这不值啊。啥不值啊？咱四个是不是还在喘气儿呢？那炮楼上是不是死了俩鬼子？谁赚谁赔啊？咱赚，这不结了吗？行行行行，时候不早了，咱赶紧把枪藏在老地方，回去吧，回去歇着吧啊。哎，走走走走走。五八路太可恶，白天暗杀，晚上偷袭，我们要反击，要大大的反击。没错，他们这算什么本事？那有本事出来跟咱们真刀真枪的干。马宝的林子花，你派人监视了没有？太君，一直派人监视着呢，可他始终就没露面。八路太狡猾，一打就跑，一打就散。二九军。你把你的特务队分成若干小分队，在辖区内日夜巡逻，发现可疑目标，立即逮捕。是。作案。喝水。你找我啥事儿啊？我要告诉你一个好消息。啥好消息？猜呀、啊！皇军要发钱了。不是，不发钱，发点粮也行。我这肚子都……你一天到晚脑子里边怎么都是钱钱钱钱钱的呀？不是这个，还有更好的消息。皇军想让我当官儿？不是。你想跟我成亲？嬷嬷，这肚子里边能有啥呀？孩子。听听，听见了吗？你看啥一惊一乍的？高兴不？高兴。那成亲吧。成亲。瑞元，我虽然笨，但我可不傻。
，这个是你，这个是我，咱不得这样，才能有孩子吗？你是真傻呀！我问你，咱俩是不是经常在一块儿啊？是啊。那你拉过我的手没有啊？牵过呀。这不就成了吗？那就是因为咱俩做过这个事儿，才一不小心有孩子。明月，你是蒙我，是坑我呀！我养狗子虽然光棍一条，大字儿不识一个，可男女之间的事儿我懂。我跟娘们儿上过床，睡过觉。谁想赖你？是你想抵赖？你是不是男人？你做过的事情不敢承认了是吗？我怎么抵赖了？当初你说让我跟你杀了杨大奔，你就跟我成亲，后来你反悔了，害得我空欢喜一场。之后你又跟小鬼子勾搭上了，当了人家保长。做我的一个孩子，是不是小鬼子？你再说一遍，我问你，你肚子里的孩子是不是小鬼子的？你再说一遍，你肚子里的孩子就是小鬼子的！我跟你拼了！啊！疯了你！混蛋！不是男人，你不承认，不行！啊！子月，子月，是的。住手！嘿，你小子啊！大白天就欺负我们家人，谁都敢欺负我们家人。你看着，老爷冤枉，你冤枉个屁！什么保长？算了，滚！你给我听好了，今天要不是我表妹求情，我绝饶不了你。你给我记住了，下次要再让我碰上，扒了你的狗皮！滚，滚！哥，这这咋回事啊？别问了，你先在地上吧，让村里转转，我跟润月说点事儿。是，去吧，我走。心伤啊！连这帮小崽子都敢欺负我，你们给爷爷等着！你们几个那边看看。是。婶儿，别坐了，慢点啊！哎。爷这身板。一看就是好生养，生个十个八个不成问题。来了来了，哎，老总，你找谁呀、啊？那个大妹子在家吗？哪个大妹子？林枣花妹子。哎，她早被我赶走了。我们家呀，没有暗通八路的了。你快走吧。你让我进，快走。哟，大哥来了。妹子。娘，你别怕，这是我大哥，是好人。大哥，屋里坐。大哥，喝口水啊！我不喝，就不喝了。跟我客气啥？咱都不是外人。好，那我喝
。奶子，你们家水可真甜。甜啊，那再喝点。不喝了。我给您倒上。咱们就是为了说说话。从上次以后，咱们都好长时间没见了。哦，上次那事儿啊，我一直都给你想着呢。真的？嗯。我知道以前我对不住您，不过我保证以后绝对不会做出任何对不起乡里乡亲的事儿。大哥，我信你这话。哎，您跟我说说，您是哪儿人啊？多大岁数啊？老家义县玻璃乡周各庄人，虚岁三十了，父母走得早，连个兄弟姐妹都没有。从小在东家放牛打柴，每天吃了饭，连狗都不如。大哥，你也是个苦命的人，你放心。我一定给你娶上媳妇儿。那谢谢你了。这您要是娶不上媳妇儿啊，这老天爷也太不公平了。可不是咋的呀？这不想求您给。不过我还有个条件。啥条件都行，除了要我的命。我要你命干啥呀？我还要跟你说媳妇儿呢。就是你干那差事，我这是为了混口饭吃。其实我是身在曹营心在汉，您要是不同意，我立马把这身二狗子皮给脱了。脱什么呀？那皮儿可有用。只要你记着自个儿是中国人，胳膊肘别往外拐。日本鬼子有什么行动之前，你提前给我透个信儿。行，没问题。那我就看你表现啦。你说吧。这给日本人当狗有什么好？到现在连个媳妇儿都娶不上。你看我们家尔军，娶了俩媳妇儿，撵都撵不走，这死了还撵不走呢。这就是实力。那个自古，自古美女爱英雄。对，爱英雄。大哥，我就想让你当英雄。行，那以后我也干八路当英雄。以后打走了日本鬼子，您还得在八路那儿美言几句呢。这事包我身上，哎，时候不早了，你先回去吧，别让外爸子怀疑。对对对对，这小子忒坏，那我走了，防着他点。妹子，我向你保证，只要有我周成功在，你们家什么事都不会出。那我先谢谢了。哎，大哥，我送你。不用送，不用送。妹子，别怕，这有我呢。嫂子，你们这是干啥呀？这咋回事啊？他不是来抓你的？哎呦，误会误会。这是我大哥，是好人，自己人。对，绝对是好人。给你们介绍一下，我大哥叫周周崇光，虚岁三十，实际才二十九，心地善良，还没娶媳妇呢，吃喝嫖赌样样没有。还有啊，大哥，你先回去吧。你放心，你的事儿包在我身上。咱以后互相照应着。那行，戴妹子，我先回去了。嗯。这咋回事啊？你咋跟二狗子称兄道弟了呢？是啊，你们我嫂子看见二狗子进了你家，赶紧叫了我跟淑萍妹子，我们扛着棍子就来救你了。这个大哥人挺好的。这好什么呀，鬼头好面儿，一看就不是啥好东西。就是嫂子，你可别上他当。你嫂子还能上当吗？放心吧，我心里有数。明奎呀。我现在算是知道你当初的难处了。小兰如玉，别委屈了，给我
全明白，这小鬼子呀，太不是东西。你说这明奎早走了一步，也算落个眼不见心不烦。那哥我呢？那你嫂子让小鬼子欺负了，我不也得眼瞧着吗？算了算了算了，不提了。你说咱兄妹俩这是招谁惹谁了？表哥，咱俩以后真得多留个心眼子，不能啥事儿都干。他们要让咱们干那伤天害理的事儿，咱也不能干，得给自己留条后路。日月，你说的这些理呀、啊，我都懂。可你说人在屋檐下哪能不低头啊？咱呀，走一步算一步吧，管不了那么多，咱就先说说眼前这点事儿。你肚子里这孩子，准备咋办呢？我也不知道。干脆这么着，我上杨半仙那儿给你弄副打胎药，咱把孩子给做了得了。你个臭娘们儿，臭娘们儿，臭娘们儿啊！日本人把你肚子搞大了，你往我身上赖，打死你个！打死你个！哎呀，你你还还手！你别以为由日本人给你撑腰，我就怕你了啊！你等着，我杀了你，我杀了你们全家！臭娘们，借刀杀人！再找刘旭，刘旭最恨这臭娘们了，让刘旭给他来一刀。刘旭要不信我怎么办？反手再给我一刀。哎，媳妇儿怎么说着？暗度陈仓。对，我得找一个传话。妹子，砍柴去啊？割猪草是吧？我帮你啊。哥，你狗头。哎，这狗头就在这儿呢，你割。我这正头没用呢。我跟你说点正经事儿，关人命的大事儿。妹子，你知道？杨大奔是被谁杀的？胡润月。胡润月，他哪有那本事啊？你少在这胡扯。我给你撂实底儿吧。杨大奔为了木栓杀了杨明奎，胡润月为了给杨明奎报仇，他居然拉拢我，让我给他搞鸡公山上的情报。我死活没干，他就跟鸡公山上一土匪，俩人勾搭上。这土匪是把鸡公山上的火力、兵力、地形，全都跟他说了。他转脸就告诉小日本人了。这日本人来了之后，那是夜袭山寨，当时那个惨呐！你别提了。那你怎么知道的？我是杨大奔的跟班儿啊，得亏我跑得快。妹子，这事儿你可千万不能让杨大奔的媳妇儿柳絮知道了，那是要出人命的。
月杀了我家大门。嗯，养狗子说，胡润月带着小鬼子上了山，亲手杀了你家大笨。他为啥要杀我家大笨？他说，大笨为了给他表弟杨木川报仇，就带着手下杀了杨明奎。胡润月为了给杨明奎报仇，就叫小鬼子攻打鸡公山，杀了你家大笨。养狗子的话可信吗？他不是抱着胡润月的大腿当靠山吗？应该可信。哎，妹子，你肚子里的孩子是不是小鬼子的？你再说一遍，你肚子里的孩子就是小鬼子的。娘，我想回娘家住两天。润叶啊，你是不是有什么心事瞒着我呢？你别担心，我虽然岁数大了，可我不是老猫精。你要是想找个人搭伴过日子，我不反对。不过，最好把他招到咱们家来，这样大人孩子都有个照应，不受屈。啊，你说啥呢你？我这辈子都不会嫁人的，我心里。只有明奎，娘，你放心，我过不了几天就回来。我不在，你们多吃点好的。胡润月，快出来！刘旭，你干啥呀？胡润月，今天就是你的死期。张心啊，咋了？我们家润月没做对不起你的事儿啊！闪开！我不怕死，但我总得死个明白吧。带着小鬼子攻打鸡公山，杀了我男人杨大笨，这就是你的死因，听明白了吗？这儿媳妇，润月不可能打死大笨啊！你别听他们瞎说，闭嘴！给我闪开！再不闪开，我就开枪了！刘旭，刘旭，刘旭，你听我说，胡润月是该死。我跟他也有不共戴天的仇，我也想杀了他。可是你看看，他们家，老的老，小的小。你饶了他吧。难道你真忍心当着两个孩子的面把他们的娘给杀了吗？我。胡润月，你听好了，今天是最后一次饶你的狗命。你要是再敢帮着鬼子祸害乡亲们，你那汉奸男人的下场就是你的下场。嫂子，你咋不让柳絮杀了胡润月呀、啊？那个汉奸婆子早该死了。是啊，杀他容易。可你想没想过，他是日本人眼里的红人，他表哥歪把子又是特务队长，我们要是把他打死了，那咱往瑶堡几百号老少娘们就别活了。对对对，要是真弄死了红人月，那可就捅了马蜂窝了。所以啊，要先把他留着，虽然对咱们不利，但是吧，对乡亲们还是有好处的。再说了，这次我回来，他也没让日本人来抓我，说明啊，他也不是丧尽天良的。嗯，对，嫂子，我真服了你了。你说的头头是道的，怪不得能当了八路的大官呢。你好好学着，等你有经验了，去把你当个营长。真的？嗯。哎呦，那嫂子，营长是多大的官啊？营长，能管个百八十人吧？百八十，也就比我这个连长小一级。行，嫂子。那我等着给你当营长，你管几百人，我管百八十人，咱们合起伙来，跟姐妹打到满洲去，把我男人和全村的老少爷们全都救回来，这就对了。只有打到满洲啊，才能把你男人救回来。嗯，那月呀，别生气了，他们不是没伤着咱们吗？这凡事啊，都得忍着点。
那小鬼子一来呀、啊，全乱套了。娘，这事儿惹不了。啊？你还想惹事儿啊？不是我想惹事儿，是他们不放过我。明月，别瞎说。那天早哥不是救了咱们了吗？就算我们今天躲过这一劫，以后怎么样？谁知道？在他们眼里，我这辈子都洗不干净。你攒花倒还好，可是那个柳絮，是绝对不会放过我。我更怕他，会伤害到你和孩子们。那你想怎么办呀？没办法，都是他们逼。我只能先下手为强。明天我去找我表哥，看看他有什么办法。今天我们不醉不归。干啥呢？啊？没干啥。你干啥呢？我刚换完班回家。你等谁呢？我谁也没等啊！我这不等你呢吗？等我？家里有嫂子，你等我干啥呀？这不哪壶不开提哪壶吗？你嫂子不回娘家了吗？我不是不知道。这么着，走，来我喝两杯。是吧？我家里还有点事儿。你家里能有什么事儿啊？一个吃饱全家不饿的，你还舍得你们家那窝耗子呀？不是，最近不是没关响吗？这这这这这不是？你瞧瞧瞧，瞧你这话说的，见外了不是？我说让你请了吗？你说哥请你，哎，咱哪儿都不去，上我家喝去，哥给你露两手。你忘了，这不是你生日吗？是，是是是我生日吗？你要来这一趟，你一有事儿就说我生日，你行了，甭管什么日子，赶紧走走走走走吧。哎呦，哥，你别忙活了，这有什么忙活的？哎，你还愣着干什么呀？来来来来，赶紧尝尝。哎哎哎哎哎。手一臂一刀，你也尝尝，好多做了，快尝尝。怎么咋了？行，就是咸了点，不不客气。哎，来来来来，老周啊，哎，这么多年。也不容易，啊，这杯啊，我敬你。哎，大哥，好事成双，这杯还是哥敬你。哥，你有啥事你就直说。其实真没啥事儿，可你说没啥事儿吧，我这心里啊，还真是没张没落。那还是有事儿，你说。说我现在还缺啥呀？这，你看，啊，这不要什么要什么。是啊，跟你说，你嫂子也回去了，家里边能不能清清净净？干啥也
以为心。我明白了，我明白了，你啥也甭说了，哥，这俗话说得好，床头打架，床外和，小两口过日子嘛。可这俗话还说呢，没有马勺不碰锅沿的。你，你去扫他们家一趟。你哄哄他，他回来不就完了吗？还能怎么着？说你哪儿那么多俗话呀？这是马少跟郭燕的事儿，哪有你说的那么容易？那是个老爷们儿，谁当了王八就能那么快床尾和呀？我明白了，哥，我说错话了，我自罚一杯啊，哥。这话又说回来了，你你还能咋办？咋办？这俗话说，许他不仁，就许我。出什么事了？黄军在镇上巡逻，遇到袭击，志强军受了重伤，恐怕。快快派人送县城抢救，已经在路上了。就差那么一点，就差那么一点，有需求一枪把我打死，我也就再见不到你了。行了行了行了啊，仁仁，别哭了。你这么一说呀，我也明白了，这俩肯定是一伙的。你知道他们这么干，为什么没打死你吗？那全是因为顾及到我。可到时候八路要是真来了，可就不好说了。这要是想保全咱们一家的性命，咱就得先下手，把这俩人干掉。那咱咋办呢？这么着，我现在啊
，就去向三木太君，把这事儿给他说清楚。啊，放心，肯定有办法。真是反了这帮臭娘们儿！这回啊，咱把他们非得都逮住不可，斩草除根，以绝后患。混蛋，于八路，都得死。没错，都得死。太君，您不知道。那我表妹胡润月在马腰堡那日子没法过，那您说那保长的日子不好过，拥护咱皇军的良民日子也不好过，那那咱皇军的日子他也不好过不是？嗯，孙本军，你和二九军一起，率领本部所有的皇军和黄仙军，连夜杀进马腰堡，抓住林泽华和柳絮。嘿，太君，您不去啊？区区两个女八路，用得着我亲自出马吗？难道你们还抓不住两个女人？抓得住，抓得住，您放心吧。哎，弟兄们，弟兄们，马上集合，准备出发，快点！队长，快，啥事这么急？小宝抓女八路啊？谁是女八路？林枣花，还有那个土匪婆子柳絮，他们俩是女八路。哎呀，别问那么多了，赶紧集合弟兄们，快点！是，快点，快点！弟兄们。今天晚上是考验你们的时候，咱们得到可靠情报，八路婆子林枣花，还有土匪婆子柳絮，全在马腰堡。务必打起精神来，把这两个土八路都给我抓住。这个时候，谁要是贪生怕死，放跑了女八路，小心我对你们不客气。听明白了吗？明白了。准备出发。是。走。走。都跟上。上了山，亲手杀了你家大伯他们家你熟，马上带人去抓住这个娘们。是。林梦长，到。封锁村里的所有路口。快，不许放跑一个。快点。是。这么来人，派人给。秘密。外长枪，外长枪，兄弟，怎么回事？二九，那边有弯路。哪儿啊？那那边。
马路在什么地方？我们家就我一个孤老婆子，没有通马路呀。滚蛋！走。哎，太君，你们干啥呀？别说了，没有通马路呀。哎，你们干啥呀？你们走。你们干啥？哎，太君，滚蛋！你们干啥呀？这是。太君，家里没人，就我一个孤老婆子，我可是良民啊，太君，我可是良民啊。良民。你说话的有、哎？没说话，没说。快快的告诉我，秃发落地藏在哪里？秃发落地，死了死了的。太君，别杀我，我知道他在哪，我带你们去。很好，快快带我去。哎，带我带你们去。快走！太君，太君，你们先去，我去跟我们王队长报个信儿。很好。沈子，走后面的人呢？跑了，早跑了。他听到枪响的时候就跑了。好，刚才那一枪是我打的。哦，我就是故意给早后面的报个信儿。如果以后他回来，你得好好跟他说说这事儿。哎，哎，他大哥，你真是个好人呐。我都说过了，只要有我周忠光在，你们家保证没事。大侄子，谢谢你啊，好人有好报啊。好，那我先走了。记住了，今天这事儿对任何人都不要说，嘴闭严点。哎，你放心，就是刀架在我脖子上，我也不说。对，哎，等枣花妹子回来，你只对她一个人说就行了，明白吗？哎，明白。怎么样了？我们法林枣花他们家里里外外是搜个遍，她婆婆说她昨天晚上根本就没回来，没回来，可不是吗？这臭娘们啊，皇军不来比老虎还威风，这皇军一来比兔子窜的还快。哎，对了，松本太君那边还没消息呢，没有。这么着吧。你呀、啊，继续在村里给我守着啊！我带弟兄上西山去增援松本太君，我也去会会那个土匪婆子。行，你放心，这儿有我呢。弟兄们，跟我走。说话你干活，实话你说。太君，我记得他就藏在附近，要不咱们再上去找找？报告太君，没有发现。混蛋，死了死了！太君，我记得没错。
将军，王队长，怎么样？土匪婆子抓着了吗？混蛋，我们被骗了。李鼎，抓到李早欢没有？没有啊，又让他跑了。我说再过来跟您会合嘛。混蛋，神官的机会没有了，快快的杀回村去。好，走，回去，快快的赶路。队长，太君，土匪脖子抓着了吗？别提了，又他妈跑了。你这边怎么样？我里里外外分了好几遍了，领导货跑了，老太太也跑了。混蛋，无理的走说嘛，也不能连点嫁妆都没。